ഓക്കെ സോ അടുത്ത മാസം അതായത് ജൂലൈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ല കിടിലൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ ലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് നോൺ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു നോൺ ചൈനീസ് സെക്ഷനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അടുത്ത മാസം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നോൺ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഈ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ പണ്ട് പത്തിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോൺസ് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ താഴെയാണ് പണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോൺസ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇപ്പം ഇരുപത് ഇരുപത് ഇപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സോ ബഡ്ജറ്റ് സെഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരവും പിന്നെ മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫോൺ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരുപാട് നല്ല വ്യൂസ് കോമൻസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മാസം വരാനിരിക്കുന്ന ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രൈസ് തറപ്പിച്ച് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഫാക്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയായിരുന്നു സോ ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന നൂറ് പേരാണെങ്കിൽ അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മൂന്നിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യൂവേഴ്സിൽ ഒരു വ്യൂവർ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന് ഇനിയും ഗ്രോ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയും ഗ്രോ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും ഇനിയും ഗ്രോത്ത് കൂടും സോ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഞാൻ അന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ്സ് റോൾ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ബ്രാൻഡ് വൈസ് പോകാം ഓരോരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഫോൺസാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫോണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയോടെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആണോ വൺ പ്ലസ് നോർഡ് ആണോ വൺ പ്ലസ് ജി ആണോ എന്ന് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലി അറിയിച്ചിട്ടില്ല മിക്കവാറും വൺ പ്ലസ് നോർഡ് ആവാനാണ് സാധ്യത നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം സോ ഈ ഒരു വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫോൺ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണായിരിക്കും ലീക്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ താഴെ വരാനുള്ള സാധ്യത നല്ല സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ താഴെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ കിഡിലൻ ഒരു ഫോണായിരിക്കും വൺ പ്ലസിൻ്റെ ജി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൺ പ്ലസ് ഈയിടെയാണ് ഒരു ബ്ലൂ ലോഗോ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ബ്ലൂ ലോഗോ വൺ പ്ലസ് നോർമലി റെഡ് അല്ലേ കളർ പക്ഷെ ഒരു ബ്ലൂ ലോഗോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബ്ലൂ ലോഗോ നമ്മുടെ ഈ വൺ പ്ലസിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് സെക്ഷൻ്റെ ഫോൺസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ബ്ലൂ ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല ഷുവർ ഇല്ല സോ വൺ പ്ലസ് ജി അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ലൈറ്റ് വൺ പ്ലസ് നോർഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിയാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ ആംബുലൻ നയൻറ്റി ഹേർട്സ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ക്വാൾകോമിൻ്റെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണോ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി ആണോ എന്നൊരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൂടെ വരുന്നത് സിക്സ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി വേരിയൻ്റ് ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ആയിരിക്കും ബാറ്ററി മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് കാണും ഉറപ്പാണ് പിന്നെ ഈയിടെയാണ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ വൺ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വൺ പ്ലസ് ഷെയർ ചെയ്തത് സോ ആ ഫോട്ടോൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാരണം എല്ലാവരും ഈ ലീക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് മിക്കവാറും വൺ പ്ലസിൻ്റെ ജി വൺ പ്ലസ് വൺ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് മിക്കവാറും ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശ
ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് മോട്ടറോള മോട്ടറോള ഈയിടെയാണ് അവരുടെ മോട്ടോ വൺ ഫ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫോൺ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ 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 എന്നൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇതുവരെ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല റിലീസായ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫുൾ അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സോ മോട്ടറോളയുടെ ഈ ഒരു മോട്ടറോള വൺ ഫ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റർ വേർഷൻ മോട്ടറോള വൺ ഫ്യൂഷൻ അടുത്ത മാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മോട്ടോ വൺ ഫ്യൂഷൻ പ്ലസിൽ സെവൻ തേർട്ടി ജി പ്രൊസസർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോട്ടോ വൺ ഫ്യൂഷനിൽ മിക്കവാറും സെവൻ സെവൻ സീരീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെവൻ ടെൻ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ പ്രൊസസർ ആയിരിക്കും പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ എച്ച് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എച്ച് ഡി ആയിരിക്കും അറിയില്ല മിക്കവാറും എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആയിരിക്കും വേരിയൻറ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കാണും ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ടെൻ വാട്ടിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചാർജർ ഏകദേശം ട്വൽവ് കെ പന്ത്രണ്ടായിരം ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഒരു മോട്ടോ ഫ്യൂഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോണാണ് മോട്ടറുള്ളത് ഈയിടെ റിലീസായ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ മോട്ടോ എച്ച് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് വേർഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വേർഷൻ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച വൺ പ്ലസിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് വൺ പ്ലസ് ജി അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടറുള്ളത് തന്നെ മോട്ടോ എച്ച് ലൈറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത മാസം സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ ആമുലോ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി പ്രൊസസർ ആയിരിക്കും സിക്സ് ജി ബി എയ്റ്റ് ജി ബി വേരിയൻസ് കാണും ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി എയ്റ്റീൻ വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് ഓപ്പോ ഫോൺസ് ആണ് ഓപ്പോയിൻ്റെ റെനോ ഫോർ സീരീസ് സോ ഓപ്പോയിൻ്റെ റെനോ ത്രീ സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വർഷനായ ഓപ്പോയിൻ്റെ റെനോ ഫോർ സീരീസ് അടുത്ത മാസം ഇറങ്ങാനുള്ള റ്യൂമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഇന്ത്യ ചൈന ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 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 ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അറിയില്ല ചിലപ്പം പോസ്റ്റ്പോൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പം വരാതിരിക്കാം അറിയില്ല പക്ഷേ റ്യൂമേഴ്സ് അനുസരിച്ച് അടുത്ത മാസം ഓപ്പോ റെനോ ഫോർ സീരീസിൻ്റെ ലോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോ റെനോ ഫോർ സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് പ്രൈസ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഫോണായിരിക്കും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിയാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ ആമുലർ നയൻറ്റി ഹേർട്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി പ്രൊസസർ എയ്റ്റ് ജി ബി ട്വൽവ് ജി ബി വർഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ കാണും ഫോർ തൗസൻഡ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ പ്രൈസ് ഏകദേശം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് പോക്കോ നെക്സ്റ്റ് ഫോണാണ് പോക്കോയിൻ്റെ പോക്കോ എം ടു പ്രോ സോ ഫസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോക്കോ എം ടു പ്രോ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുള്ള ഫോണായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് കുറച്ച് റ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മിക്കവാറും പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഫോൺ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പോക്കോ എം ടു പ്രോ ഇനി ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ജി പ്രൊസസർ ആയിരിക്കും ഇനി പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മിക്കവാറും സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി പ്രൊസസർ ആയിരിക്കും അതേ രീതിയിൽ ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും പ്രീമിയം മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വന്നാൽ മിക്കവാറും സൂപ്പർ ആംബ്ലോഡ് സ്ക്രീൻ കാണും ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് എന്തായാലും കൺഫേംഡ് ആണ് കാരണം പോക്കോയിൻ്റെ ഹെഡ് പറഞ്ഞത് വരാൻ പോകുന്ന പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ഒരു പോക്കോയിൻ്റെ ഫോൺ വന്നിരിക്കും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇനി പോക്കോയിൻ്റെ പോക്കോ എഫ് ടുവും പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോയും ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി പോക്കോയിൻ്റെ ഹെഡ് കൊടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ തൽക്കാലം എന്തായാലും പോക്കോ ഇന്ത്യ പോക്കോ എഫ് ടുവും പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോയിൻ്റെ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആലോചി ആലോചിക്കുന്നില്ല സോ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോക
ഇപ്പം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഈ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ ജി തേർട്ടി ഫൈവ് പ്രോസസറുമായിട്ട് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോണാണ് റിയൽമിയുടെ സി ഇലവൻ ടു ജി ബി ത്രീ ജി ബി വേരിയൻസ് കാണും പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ട്വൽവ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഫൈവ് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി അയ്യായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജർ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻട്രോല് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈസ് ഒന്നും തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഊഹമാണ് പറയുന്നത് റിയൽമിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫോൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ റിയൽമിയുടെ സിക്സ് സീരീസ് വന്നില്ലേ റിയൽമി സിക്സും റിയൽമി സിക്സ് പ്രോയും ഈ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റർ വേർഷൻ റിയൽമി സിക്സ് എസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അതായത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റിയൽമി സിക്സിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജി നയൻറ്റി ടി പ്രൊസസർ കാണും നയൻറ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് ആയിട്ടും കാണാനുള്ള നല്ല സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ആയിരിക്കും ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് റിയൽമി സിക്സിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ആണ് സോ എന്തായാലും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒഫീഷ്യലി ഏത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നോൺ ചൈനീസ് ഫോൺസ് അതായത് ജൂലൈയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ വരാൻ വരാനിരിക്കുന്ന നോൺ ചൈനീസ് ഫോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് ഏസസ് ഏസൂസിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ എന്തായാലും കൺഫേംഡ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏസൂസിൻ്റെ വളരെ ഹിറ്റായ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഏസൂസിൻ്റെ ഏസൂസ് റോക്ക് ഫോൺ ടു ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വർഷൻ വരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഏസൂസിൻ്റെ ഏസൂസ് റോക്ക് ഫോൺ ത്രീ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് സൂപ്പർ ആമുലർ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹേർട്സിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഹേർട്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും കാണും ഓബിയസ്ലി കോൾകോമിൻ്റെ പ്രീമിയം ചിപ്സെറ്റ് ആയ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ കാണും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ആണ് ബാറ്ററി മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ വൂക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ക്വിക്ക് ചാർജറും കാണും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഏസൂസിൻ്റെ ഏസൂസ് ജെൻഫോൺ സെവൻ സി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കൊരു റൂമർ വന്നിരുന്നു വരുമെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പം ഏസൂസിൻ്റെ റോക്ക് ഫോൺ ത്രീയോടൊപ്പം തന്നെ അത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫേംഡ് ലീക്ക് ഒന്നും ആ ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ബ്രാൻഡാണ് സാംസങ് സാംസങ്ങിൻ്റെ മെയിൻലി രണ്ട് എം സീരീസ് ഫോൺസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത മാസം ഒന്നാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം ഫിഫ്റ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വെർഷൻ നെക്സ്റ്റ് വെർഷൻ അല്ല അപ്ഗ്രേഡ് വെർഷൻ എന്ന് പറയാം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാല സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വൺ എസ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ മിക്കവാറും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് മോസ്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് മിക്കവാറും പതിനഞ്ചിൻ്റെ താഴെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം സാംസങ് ഇറക്കുന്ന ഫോൺസ് ഇത് ബേസിക്കലി ഓഫ് ലൈൻ ഫോൺ ആയിരിക്കും എം ഫിഫ്റ്റി വൺ സോ ഓഫ് ലൈൻ ഫോൺസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പം സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും ഗെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫോണാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എം തേർട്ടി വൺ എസ് ഇപ്പം സാംസങ്ങിൻ്റെ എം തേർട്ടി വൺ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോണാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വൺ അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷനാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി വൺ എസ് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബട്ടൻ്റെ മേളിലുള്ള സ്കാനർ ആയിരിക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും എം തേർട്ടി വൺ എസിൻ്റെ പ്രൈസ് മിക്കവാറും പതിനെട്ടായിരം ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നെക്സ്റ്റ് ഫോണാണ് ഈ ഒരു നോൺ ചൈനീസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ ഫോർ എ ഈ ഒരു ഫ
സോ ഇത്രയും കാലം ഇത് റിസർച്ച് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ നടക്ക നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞേനെ പക്ഷേ ഇപ്പം റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പെട്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത മാസം ഫോൺ വരാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് ഫോൺസൊക്കെയാണ് മൈക്രോ മാക്സും ലാവായും പിന്നെ കാർബൺ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫോൺസൊക്കെയാണ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഫോണുകൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രൈസ് നിറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് ഫോണിന് വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് താഴെ കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട സോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ